తెలుగు అని ప్రేక్షకులకి నమస్కారం అండి మనతో పాటు ప్రముఖ మానవవాది బాబు గోవిందన్ గారు స్టూడియోలో ఉన్నారు సార్ వెల్కమ్ టు ద ప్రోగ్రామ్ అండి కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ స్టార్టింగ్ సైన్స్ ఫర్ సొసైటీ అండ్ ట్యాగ్ లైన్ ద ఫర్ ద కల్చర్ ఆఫ్ సైన్స్ అని చెప్పారు ఏంటండి వాట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ దాట్ అంటే సైన్స్ ఫర్ సొసైటీ అన్నది స్థాపించడానికి కారణం ఇవాళ మన సమాజంలో అది తెలుగు సమాజం కావచ్చు భారతీయ సంస్కృతిలో కావచ్చు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా చూసుకుంటే మనం ఒక యుద్ధం నడుపుతున్నట్టుగా ఉంది ఓ పక్కన సైన్సు రెండో పక్కన మతము ట్రెడిషను ఈ ఒకటి దాన్ని ఒకటి కొట్టుకుంటున్నట్టుగా కాన్ఫ్లిక్ట్లో ఉన్నట్టుగా ఉన్నాయి ఈ పరిస్థితుల్లో మనిషి నెగ్గాలి అని అంటే సైన్స్ కావాలి అది కేవలం ఫార్ములాసు లేకపోతే ఒక థియరీ లేకపోతే యూనివర్సిటీ రీసెర్చ్ ల్యాబ్ అనే కాదు సైన్స్ అన్నది ఇట్ షుడ్ బి పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ ఆధునిక ప్రపంచానికి కావాల్సిన తాత్విక పునాది ఏదైతే ఉందో దానికి సైన్స్ ప్రాతిపదిక కావాలి అన్నది మెయిన్ ఐడియా అండి అంటే మనం ఒకసారి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే గత వెయ్యి సంవత్సరాలు రెండు వేల సంవత్సరాలు మనిషి ఆధునిక యుగంలో ఉన్నాడు ఇవాళ ఈ యుగం సైన్స్ యుగం కానీ మనకున్న కల్చర్ మటుకు పాత కల్చర్ ఆ కల్చర్ని అప్గ్రేడ్ చేసి అప్డేట్ చేసి దాన్ని ఇవాళ్ళ టెక్నాలజీకి ఇవాళ్ళ నాలెడ్జ్కి అనుసంధానం చేయటానికి మన వాల్యూసు మన కల్చరు అంతా కూడా అప్గ్రేడ్ కావాలండి అదే కల్చర్ అవుతుంది కాబట్టి ఫర్ ఎ కల్చర్ ఆఫ్ సైన్స్ అని ట్యాగ్ లైన్ పెట్టామన్నమాట మరి కల్చర్ అంటే ఆర్ట్స్ కానీ నృత్యాలు ప్రదర్శనలు ఇలాంటివన్నీ అనుకుంటూ ఉంటాం అలాంటి దాంతో ఏం సంబంధం లేదు కల్చర్ దట్ కల్చర్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ దిస్ కల్చర్ అవునండి ఇప్పుడు మీరు అన్నది కరెక్టే కల్చర్ అంటే గానం గాత్రం లేకపోతే ఒక పుస్తకం లేకపోతే లిటరేచరు డ్రామా పురాణాలు పురాణాలు ఇవన్నీ వస్తాయి అవి కానిది కల్చర్ కాదు కానీ అది మాత్రమే కల్చర్ కాదు అసలు ఆ కల్చర్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఇట్స్ అ వే ఆఫ్ లైఫ్ ఆ వే ఆఫ్ లైఫ్లో వే ఆఫ్ థింకింగ్ వే ఆఫ్ లివింగ్ వే ఆఫ్ బిహేవియర్ అవర్ రెస్పాన్సెస్ టు థింగ్స్ అవర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఈ మట్టి వీటన్నిటినీ కలిపితేనే కల్చర్ అంటున్నాం సో తప్పకుండా ఈ ఫైన్ ఆర్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లిటరేచర్ ఏదైతే ఉందో డ్రామా ఏదైతే ఉందో ఇవన్నీ కూడా దే ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్పుట్స్ ఇన్ టు సైన్స్ ఎందుకంటే మనిషి యొక్క సృజనాత్మతకి క్రియేటివిటీకి అవి తార్కాణాలు కానీ నాకు ఆశ్చర్యం వేస్తుంది మనిషి గ్రేటెస్ట్ ఆర్ట్ ఏమిటి అని అంటే ఇట్ ఈస్ సైన్స్ సైన్స్ ఈజ్ ద గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ ద క్రియేటివ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ సైన్స్ is wonderful it is all inspiring abbura padidattu chestunnadi viswanni science ichina jnanamhe so science nu kuda manushi yokka creative arts lo number 1 ga pettalannadi na pratipadana science is the art of man of woman of the human idi ardham kaani vallu culture ni samskruti ni chaala kuchin chesesi kunchin chesesi chaala chinna paridillo pettukuntunnaru anma అందుకని కల్చర్ అంటే ఏంటి అని అంటే ఇట్స్ ఎ వే ఆఫ్ లైఫ్ ఎప్పుడైతే సైంటిఫిక్ రీజనింగ్ సైంటిఫిక్ వే ఆఫ్ థింకింగ్ ద బిలీఫ్ సిస్టమ్ విచ్ ఈస్ ఫౌండెడ్ ఆన్ ఫ్యాక్ట్ ఎప్పుడైతే వస్తాయో మనకి కల్చర్ ఆఫ్ సైన్స్ ఉంటుంది అంటే దాని అర్థం ఈ వరల్డ్ అంతా కూడా ఒక స్ట్రిక్ట్లీ ర్యాషనల్ కంప్లీట్లీ సర్జికల్ వే ఆఫ్ థింకింగ్ అండ్ యాక్టింగ్ um there is no joy or enjoyment an ankokordandi ee roju mana jeevithallo unna aanandam anta kuda science kaaranamga vachindi mana pleasures kani mana adventures kani mana achievements kani ivanni science chuttune unnai science annadi heetuvadam annadi manavadam annadi they reject irrationality they do not reject emotion ippudu mana oka kotta vishayanni kanukunte telusukunte మనకు వచ్చే ఆనందం ఉన్నది చూసారా దట్ ఈస్ నో లెస్ ఎక్స్టాటిక్ దెన్ సమ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్టసీ ఆఫ్ సమ్ రిలీజియస్ థింకర్స్ ఆర్ ఆఫ్ అ మ్యూజిషియన్ ఆర్ ఆఫ్ ఎ సింగర్ సో మై ప్రపోజిషన్ ఈస్ మనం సైన్స్ను కూడా వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ ఆర్ట్స్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ అని అర్థం చేసుకోవాలి 